Actes des apôtres, chapitre 3, verset 26. Acte 3, verset 26. C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Amen. Et so that chose his servant and sent him to you first to bless you by making every one of you turn away from his wicked ways. Amen. Pierre et Jean avaient opéré un miracle. Peter and John did a miracle. Ils avaient guéri un homme qui était boiteux. They healed a lame man. Et les gens étaient étonnés. And people were amazed. Et Pierre s'est mis à leur exposer l'évangile de Jésus. And Peter started presenting to them the gospel of Jesus. Il conclut en leur disant. He concluded by saying. C'est à vous premièrement que Dieu ayant suscité son serviteur l'a envoyé pour vous bénir. When God raised up his servant, he sent him first to you to bless you by turning each of you from your wicked ways. Dieu a envoyé Jésus pour te bénir. God sent Jesus to bless you. Il dit Dieu a envoyé son fils pour vous bénir. He said God sent his son to bless you. La plus grande bénédiction. The greatest blessing. Qu'est-ce qui a séparé l'homme de Dieu? What separated man from God? Attendez, attendez. Est-ce qu'il y, est qu y a une nouvelle âme dans la foule? Is there a new soul? Qui veut répondre? In our midst who want to answer. Si tu trouves, on t'offre un livre. If you have it right, we are going to give you a book. Si tu es une nouvelle âme, un invité. If you are an invitee, a new soul. Croyant ou païen. Believer or pagan. Qu'est-ce qui a séparé l'homme de Dieu? What separated man from God? Qu'est-ce qui sépare Dieu des êtres humains qu'il a créés? What separate God from the human beings he has created? Lève la main, tu viens me trouver ici. Tu Lift up your hand and come and meet me here. Voilà un candidat. Here is a micro. candidate. Give him the mic. Son courage me fait apprêter déjà le livre. His courage is making me to make the book read. Qu'est-ce qui a séparé l'homme de son Créateur? What separated man? Le péché. Give him the book. Est-ce qu'il y a le livre La vraie repentance? Is the book True Repentance available? Est-ce qu'il y a sorti du milieu de? Oui, is the book Get Out from the Amis available? Le péché a séparé l'homme de Dieu. Sin separated man from God. C'est le péché qui sépare l'homme de Dieu. It is sin which separate man from God. C'est le péché qui t'empêche de rencontrer ton Créateur. It is sin which stops you or blocks you Donc from tu... encountering your Creator. Attends ton livre là. Wait for your book there. Quand un homme vit dans le péché, when a man lives in sin, il est séparé de Dieu. He is separated from God. Et pour cela, il y a beaucoup de conséquences. And because of that, there are a lot of consequences. Quand tu es séparé de Dieu, when you are separated from God, tout ce que tu fais, everything you do, en son nom, in His name, il refuse de voir. He refuses to see. Quand tu pries. When you pray, il refuse d'entendre. He refuses to listen. Lisez pour nous Isaïe 59 verset 1. Read for us Isaiah 59 verse 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Continue. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Qu'est-ce qui cache la face de Dieu? What is hiding the face of God? C'est is le péché. Sin. Je ne sais pas où tu pries. I don't know where you pray. Parce que de nos jours, il y a beaucoup de prédicateurs. Because nowadays there are a lot of preachers. Chacun est libre. Each one is free. Il y en a qui te diront, tu peux pécher, c'est la grâce, Dieu est bon, pêche. 
There are some people who tell you you can sin, God is good, is grace, sin. Si quelqu'un te prêche un tel évangile, if someone preaches to you such a gospel, ça veut dire qu'il veut que tu restes dans la malédiction. That means he wants you to remain in the curse. Si quelqu'un t'encourage à rester dans ton péché, if someone encourages you to stay in your sin, il te prive de la bénédiction de Dieu. He is depriving you from the blessing of God. Écoutez, lis le verset 26 de Acte 3. Read Act 3, verse 26. Écoutez, écoutez la bénédiction que Jésus a apportée. Listen to the blessing that Jesus brought. C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Amen. Attends, vous voyez comment Dieu bénit. You see how God blesses. Lis, lis à nouveau. Read again. C'est à vous premièrement. C'est à vous premièrement. It is to you firstly. Que Dieu. That God. Ayant suscité son serviteur. Ayant suscité son serviteur. Having brought up his servant. L'a envoyé pour vous bénir. L'a envoyé pour vous bénir. Has sent him to bless you. Pour vous bénir. To bless you. Dieu a envoyé Jésus pour vous bénir. God sent Jesus to bless you. Et quelle est cette bénédiction? And what is that blessing? En détournant chacun de vous de ses iniquités. En détournant chacun de vous de son péché. From turning you away from sin. Voilà comment je suis béni. This is how Jesus God Jesus bénit quelqu'un. When Jesus blesses someone, il détourne la personne du péché. He takes that person away from sin. Il te donne un cœur. He gives you a heart. Qui rejette le péché. Which rejects sin. Et il te pardonne. And he forgives you. Il te pardonne les péchés passés. He forgives you the past sin. Il te pardonne les péchés que tu as commis quand tu étais dans l'ignorance. He forgives you the sin you committed when you were ignorant. Et il te détourne des péchés futurs. Et il amène ton cœur des péchés futurs. And he remove your heart from future sins. Et il amène tes yeux des péchés futurs. He remove your eyes from future sins. Quand tu vois les péchés, ça ne te dit plus rien. When you see sin, it doesn't mean anything to you. Les bottes de nuit ne te disent plus rien du tout. My cloth don't mean anything to you. Le kutuku ne te dit plus rien. Kutuku doesn't mean anything to you. L'orgueil ne te dit plus rien. Pride doesn't mean anything to Pourquoi? you. Pourquoi? Why? Jésus a béni. Jesus Jésus has blessed. Jésus bénit. Jesus bless you. En détournant les gens du péché. By turning away people from sin. Quand Jésus arrive dans la vie d'un homme. When Jesus comes in the life of a man. Il apporte la bénédiction. He brings blessing. Et cette bénédiction, c'est quoi? And what is that blessing? Il te détourne du péché. He turns you away from sin. Si tu dis, si tu penses, if you think que tu es en Christ, that you are in Christ, et que tout ton être veut pécher, and that all your being wants to sin, tes pensées, tes actes, tes paroles, tes yeux. Tu n'es pas normal, tu n'es pas encore béni. Your thoughts, your feeling, your eyes, your actions, that means you're not normal. Tu agis encore sous la malédiction. You're still acting under the curse. Le péché est le lien de la malédiction. Sin is the tie of curse. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra, dit le Seigneur. The soul who sin is going to die. Quand tu pêches, tu t'attaches à la malédiction. When you sin, you attach yourself to curse. Dieu ne t'écoute pas. God doesn't listen to you. Il annule ses projets pour toi. Tout ce qu'il a conçu pour toi, il annule. He cancels all the plans he has made for you. Il est venu bénir. He came to bless. En vous détournant du péché. By turning you away from sin. Si tu vis dans le péché, if you live in sin, si tu croises quelqu'un, and if you meet someone, qui te dit d'arrêter, who tells you to stop, il faut dire merci à Dieu. You have to thank God. Un démon ne peut pas te faire ça. A demon cannot do that. Il y a des gens qui disent, je cherche une bonne église, je cherche une bonne église. 
There are some people who say, I'm looking for a good church. I'm looking for a good church. If you want to find a good church, if you want to find a good church, listen to what Jesus says. I've come to turn you away from your sins. If you say, I don't want, no matter the churches you go in, you've already missed it. You have already missed it. But if you say, Lord, I accept. Save me from my sins. I am tired. Sin is a lie. Sin makes you think that if you do this, you're going to be happy. Et tu vas de péché en péché, péché en péché. And you move from sin to sin, sin to sin. Et le bonheur n'est jamais là. And there is no happiness. Le péché est un mensonge. Sin is a lie. Tu désires quelque chose. You desire something. Tu crois que c'est bien. You think it is good. Et tu commets le, le, le péché. And you commit sin. Après. Then after. Tu regrettes. You regret. Voilà dans la vie de l'homme. That is the life of man. Tu convoit, you lost. Tu commet, you commit. Tu regret, you regret. Tu souffre, you suffer. Donc, y a rien dans le péché. So there is nothing in sin. Jesus wants to bless you this evening. Il va te détourner de ton péché. He's going to turn you away from your sins. C'est la plus grande bénédiction. That is the greatest blessing. Cette bénédiction enlève le principal problème de l'homme. That blessing removes, takes away the principal problem of man. Sa separation avec Dieu. Separation from God. Quand Jésus te bénit, when Jesus blesses you, il enlève ce qui te sépare de Dieu. He removes what separates you from God. Il enlève le péché. He removes sin. Il enlève. Il enlève. He removes. Il, il ne pardonne pas seulement. Attends, Jésus ne pardonne pas seulement. He doesn't just forgive. Et il enlève. He removes. Et il n'enlève pas seulement. He doesn't just remove. Eh, hey, viens, viens. Please come. Bon, c'est le jeune homme. This is a young man. Quand Jésus te bénit. When Jesus blesses you. Il te pardonne d'abord. He forgives you first. Après, il te détourne du péché. And he turns you away from sin. Et là, tu ne peux plus devenir fou. Est-ce que nous sommes ensemble? Jésus ne peut pas te pardonner sans, se, sans te détourner du péché. Et c'est une grande bénédiction. C'est la plus grande bénédiction. Détourner de la cigarette. Turn away from smoke. Yeah, fumait, à Tumodi. They say brother who used to smoke in Tumodi. Il avait accepté Jésus. And he had accepted Jesus. Mais il était resté esclave de la cigarette. But he remained a slave of cigarette. Chaque jour. Every day. Il se retire dans la soirée en brousse pour aller fumer. In the evening he will go into the bush and smoke. À un moment donné, ça, au début, il aimait ça. Il se cachait, il fume, il sort. In the beginning, he used to love it. He would hide himself and smoke and go. Un jour, One il, day, il est revenu de là-bas. He came back from that bush. Il avait marché, son vélo avait roulé sur les, les instruments humains. His bike uh, walked on. Um, Human excrement. Il est venu garer le vélo. And he came and packed his bicycle. Son fils se dit, qu'est-ce qu'il sent comme ça? And his son was like, what is smelling like this? Qu'est-ce qu'il sent comme ça? What is smelling like this? Il a like vérifié, this? il a trouvé que son père a roulé sur les, les excréments humains. And he checked and he saw that his father moved on human excrement. Et le gars, il a calme dans son cœur. Il dit, c'était la misère. And he's there quiet in his heart. It was misery. Il n'a rien dit. 
He didn't say anything. Un autre jour. Another day. Il est reparti pour fumer. He went again to smoke. Il est entré en brousse comme d'habitude. He entered inside the bush as Il usual. Il a le pantalon. He removed his. Les manières, les manières sont montées sur son corps. He removed his trousers and Il est sorti and de la brousse nue. Came nue, from nue. his body. He came out from the bush naked, naked. Mais cette fois-ci étant brisé. And this time he was broken. Il disait la cigarette. He said cigarette. La cigarette. Cigarette. Because of la cigarette. Because of cigarette. Un adulte. An adult. Une voix lui a dit. A voice told him. Jette la cigarette. Throw away that cigarette. Il a jeté la cigarette. And he threw it away. La même voix lui a dit, fais un pas en arrière. The same voice told him, take a step behind. Il a fait un pas en arrière. He took a step behind. La même voix lui a dit, fais un deuxième pas. The same voice told him, a, take another step. Fais le deuxième pas. He took another step. Et la même voix lui a dit. And the same voice told him que la cigarette vient te trouver là où tu es. Let cigarette come and meet you where you are. La cigarette ne s'est jamais déplacée pour le chercher. Cigarette never left his place to come and look for him. Lui aussi n'est pas retourné la chercher. And he didn't go and look for her. Délivré authentiquement. He was genuinely set free. C'est l'esprit de Jésus qui lui avait parlé. It is the spirit of Jesus who spoke to him. Jésus sauve. Jesus saves. Quand Jésus te sauve, when Jesus saves you, tu as la responsabilité de manifester la nouvelle vie. You have the responsibility to manifest the new life. Il était sauvé. He was saved. Il ne voulait pas vivre la nouvelle vie. He didn't want to live the new life. Il aimait la cigarette. He loved cigarette. Dieu voulait lui montrer que tout est accompli. C'est toi qui dois décider. God wanted to show him that everything has been accomplished, but you have to decide. Que la cigarette vient te trouver là où tu es. Let cigarette come and meet you where you are. Et il n'est jamais retourné. And he never went back. Delivered. Delivered. Il y a des gens qui s'amusent et donnent un peu la vie à Jésus. There are some people who are joking. They give their life to Christ. Après ils disent c'est plus fort que moi. Ils retournent boire l'alcool. They say no, it's more than me, and they go back and drink alcohol. They say it's plus fort que moi. Ils retournent dans la prostitution. They say it's more than me, stronger than me. They go back to prostitution. Que la cigarette vient te trouver là où tu es. Let cigarette come and meet you where you are. C'est fini. It's over. Et tu es délivré. And you are delivered. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Jésus t'appelle. Jesus is calling. Il te dit. He's mon, telling you. Mon fils. My son. Ma fille. My daughter. Je suis venu te bénir. I came to bless you. Je vais te tourner, je vais te détourner du péché. I will turn you away from sin. Je vais te donner notre cœur maintenant même. I will give you another heart now. Et tu vas vivre pour moi. And you're going to live for me. Lis pour nous 2 Corinthiens chapitre 5 verset 14. 2 Corinthians 15 verse 14 and 15. 14 à 16. 14 to 16. Car l'amour de Christ me presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Alléluia. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si... Nous avons connu Christ selon la chair. Maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Amen. 2 Corinthians chapter 5, reading from 14 to 16. We are ruled by the law of Christ. Now that we recognize that one man died for everyone, which means that they all share 
in his death. He died for all, for all, so that those who live should no longer live for themselves, but only for him who died and was raised to life for the sake. No longer then do we judge anyone by human standard, even if at one time we judge Christ according to human standard, we no longer do so. Amen. Qu'est-ce que cette parole dit? What is the scripture saying? Il y a, il y a une alliance. There is a covenant dans laquelle chacun doit entrer. In which each one of us must enter. Une sainte alliance. A holy covenant. Jésus est mort pour nous. Jesus died for us. Donc nous sommes morts avec lui. So we died with him. Hallelujah. Praise the Lord. Christ est mort pour nous. Christ died for us. Nous sommes morts avec lui. We died with him. Et si nous vivons, and if we are living, nous allons vivre pour lui. We are living for him. Car tu dis non à cette alliance. When you say no to that covenant, tu n'aimes pas Dieu. That means you don't love God. Car l'amour de Christ nous presse. Because the love of God presses Parce us. nous estimons que si un est mort pour tous, because if one died for all, tous vont sont morts. All then died. Et qu'il est mort afin que ceux qui vivent, and he died so that so that what so that those who are living, ne vivent plus pour eux-mêmes. Do no longer live for themselves. Ils ne font plus ce qu'ils veulent. They no longer do what they want. Dès que tu viens en Christ, as soon as Christ, you come to Christ, tu ne dois plus faire ce que tu veux. You no longer do what you want. Afin que ceux qui vivent, so that those who live, ne vivent plus pour eux-mêmes. We no longer live for themselves. Ils ne font plus leur volonté. They no longer do their will. Ils vont faire ce que Jésus veut. They will do what Jesus wants. Jésus a dit pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur et vous ne faites pas ce que je dis. Jesus said, why are you calling me Lord, Lord, and you don't do what I say? Il est mort pour nous. He died for us. Nous devons vivre pour lui. We must live for him. Il a pris notre mort. He took our death. Il nous a délivré. And he set us free. Si on dit maintenant que chacun va se déshabiller, on va le crucifier. Cette place va rester vide. Chacun va fuir. If they say each one should undress and we are going to crucify him, this place will be empty. Everyone will run away. Mais Jésus a fait ça pour nous. But Jesus did it for us. Parce qu'on n'avait pas la force de le faire. Because we didn't have the strength to do it. Il a fait ça pour nous. He did it for us. Tout ce qu'il nous demande. All he's asking us. C'est prouver notre amour en vivant pour lui. Is that we prove our love by living for him. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous? Is there someone in our midst? Qui regrette d'avoir mené une vie de péché? Who regrets having lived a life of sin? Dans l'immoralité. In immorality. Dans l'inceste. In incest. Il y a des gens qui passent leur temps à chercher leur, leur cousine. There are some people who spend their time looking for their cousins and sisters. Sont des homosexuels. And some are homosexual. Est-ce que tu es prêt à laisser? Are you ready to abandon it? Abandonner cette vie là. Are you ready to abandon that life? Si tu es prêt, if you are ready, tu vas donner ta vie ce soir. You will give your life this evening. Il y en a qui veulent, ils veulent, ils veulent, ils veulent tout, tout, tout. There are some who steal, they steal everything. Même la, même la, la nourriture dans la marmite, des adultes, pas les petits enfants. I'm ils talking about adults, ils veulent, not little children. Ils tremblent, ils veulent, ils mangent. Even food in the pot, they tremble, they steal and they eat. Tu dois abandonner ça. You have to abandon it. Il y a des petits enfants têtus, têtus. There are some little children very stubborn. Les parents ne sont pas heureux. 
Their parents are not happy. Parce qu'ils sont rebelles. Because they are rebellious. Beaucoup de querelles. Many quarrels. Ils ont les téléphones, ils ont des mauvais films dedans, ils cachent. They have phones, they have bad films inside and they hide it. Si tu donnes ta vie à Jésus, if you give your life to Christ, tu arrêtes cette vie-là. You have to stop that life. Et ma femme m'a dit que il a des mauvais, des, des mauvais films, mais il garde ça chez son ami. A child told me that he has bad movies, but he keeps them in his friend's place. Parce que ses parents sont chrétiens, il, il prend les mauvais films, il donne à son ami, garde-moi ça. Il garde chez lui, et il regarde ça à l'école. Après, il donne à son ami d'aller garder chez lui. Because his parents are Christian, so he washes it in his school. After that, he gives his friends to go and keep it in his house. Si tu fais ça, if you do that, tu you have to abandon. Tu ta vie à Jésus. You give your life to Christ. Tu you abandon. Tu ta vie à Jésus. You give your life to Christ. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Il y a des enfants. Les... L'école finit. Ils rentrent, ils entrent partout, partout avant d'arriver à la maison à 20 heures. There are some children when school is over, they go everywhere before getting home at 8 p.m. C'est ça qu'on appelle le péché. This is what is called. Si tu donnes la vie à Jésus, if you give your life to Christ, you stop it. Tu deviens un enfant normal, béni. You become a normal child, blessed. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Qui accepte cette vie là? Who wants to accept that life? Qui veut venir à Jésus en acceptant ce que Jésus veut? Who wants to come Lève to Jesus by accepting what Jesus wants? Lift up your hand. Venez, venez, venez. Come. Venez, 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 venez. Come, come, come. Lève-toi et viens. Stand up and come. Oui, acclamez très fort. C'est une victoire. Yes, clap very well. It's a victory. C'est une victoire. It's a victory. C'est la victoire de Jésus Christ. It is a victory of Jesus Christ. Lève-toi et viens. Stand up and come. Si toi tu restes assis hypocrite. If you remain seated, you are a hypocrite. Tu es séparé de Jésus. You are separated from Jesus. Lève-toi et viens. Stand up and come. Nous n'allons pas insister. Donc si tu dois venir, viens maintenant. We are not going to insist. If you have to come, come now. Suivant. Venez, 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 venez. Come, come, come. Oui. Acclamez, acclamez. Clap. Acclamez, acclamez, acclamez. Clap, clap. Acclamez, acclamez, acclamez. Clap. Acclamez, acclamez, acclamez. Clap, clap. Acclamez, acclamez, acclamez. Clap. Acclamez, acclamez, acclamez. Clap. Acclamez, acclamez, acclamez. Clap. Lève-toi et viens. Stand up and come. Acclamez, acclamez, acclamez. Clap, Acclamez, acclamez, acclamez. Clap. Acclamez, acclamez, clap, acclamez. Clap, clap. Lève-toi et viens. Stand up and come. Lève-toi et viens. Stand up and come. C'est Jésus lui-même qui te parle. It is Jesus himself who is talking to you. Stand up and come. Lève-toi et viens. Stand up and come. Lève-toi et viens. Stand up and come. 
Wait right here. Stand up and come. Just so that I will serve Jesus. Just so that I want to serve Jesus. Just so that I will serve Jesus of Nazareth. I want to serve Jesus of Nazareth. Just so that I will forsake this world. Just so that I forsake this world. Just so that I forsake this world. Stand up and come. Stand up and come. Stand up and come. Stand up and come. Just a time. Just a time. Just a time. I abandon you. Just a time. Just a time. I abandon you. Just a time. I abandon you. Jesus is coming to bless me. Jesus came to bless me. Just a time. Just a time. Jesus is coming to bless me. Just a time. Jesus came to bless me. Just a time. Just a time. Jesus came to bless me. Just a time. Just a time. Jesus came to bless me. Jésus est venu me détourner du péché. Jésus came to turn me away from sin. Dis à Satan, je t'abandonne, je t'abandonne. Dis à Satan, I abandon you. Lève-toi et viens. Stand up and come. Dis à Satan, Jésus est venu me détourner du péché. Dis à Satan, Jésus came to turn me away from sin. Lève-toi et viens. Stand up and come. Lève-toi et viens. Stand up and come. Lève-toi et viens. Stand up and come. Si tu es enfant de Dieu, lève la main. If you're a child of God, lift up your hand. Si nous arrachons à Satan tout âme. We snatch from the devil all souls. S'il veut garder dans le péché. That he wants to keep in sin. Si toi qui veux rester dans le péché. You who want to remain in sin. Nous te sortons du monde. We bring you out of the world. Comme les anges avaient sorti Lot. Like the angels brought Lot out. Afin que tu sois sauvé. So that you can be saved. Où es-tu? Lève-toi et viens. Where are you? Stand up and come. En cinq minutes on arrête. In five minutes we are going to stop. Dans quatre minutes on arrête. In four minutes we are going to stop. Il y a quelqu'un qui résiste à Dieu dans cette sur cette bâche. There is someone who is resisting to God Lève under that canopy. Stand up and come. Dieu t'appelle, tu le sais. Lève-toi et viens. God is calling you and you know it. Stand up and come. Il te dit viens, 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 viens. He's telling you come, come, come. Dis à Satan, laisse-moi. Tell Satan, leave me. Jesus appelle. Jesus is calling me. Acclamation. Clap offering. Two minutes. Two more minutes. Two minutes. Two more minutes. You you commence to pray that God pardon. You start asking God to forgive. You accept the alliance. You accept the covenant. Tu es mort pour moi. You died for me. Je vais vivre pour toi. I will live for you. Je vais faire ta volonté. I will do your will. Tu, je suis maudit. I am cursed. À cause du péché. Because of sin. Mais tu viens me bénir. But you came to bless me. En me détournant de mon péché. By turning me away from my sin. Tu lui dis je suis d'accord. You say, Lord, I agree. Je suis d'accord. I agree. J'aime cette vie. I love that life. La vie que tu me donnes. That life you're giving me. La nouvelle vie. The new life. Une minute. Est-ce qu'il y a quelqu'un? One minute. Is there someone? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient sous cette bâche? Is there someone coming from that canopy? Ne dis pas, je suis venu prier seulement. Don't say I just came to pray. Si tu dis non à Jésus, if you say no to Jesus, tu peux déjà rentrer même. You can start going back. Dès qu'on dit non à Jésus, on a tout perdu. From the moment we say no to Jesus, we've lost everything. Au fond d'acclamation. Clap our feet. Offrande d'acclamation à Jésus Christ. Jesus Christ.
Levez vos mains. Lift up your hands. Dites, Seigneur Jésus. Say Lord Jesus. Tu es venu me bénir. You came to bless me. En me détournant de mon péché. By turning me away from my sin. Tu es puissant. You are powerful. Merci pour ton œuvre. Thank you for your work. Je m'abandonne à toi. I give myself to you. Lave-moi. Clean me. Purifie-moi. Purify me. Bénis-moi, délivre-moi, guéris-moi. Bless me, deliver me, heal me. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Amen. Amen. Non, ajoutez, ô oh, Seigneur. Say, oh Lord. Écris mon nom dans ton livre de vie. Write my name in the book of life. Sépare-moi de la sorcellerie dans ma, Sépare dans ma famille. From the witchcraft in my family. Sépare-moi de, de l'idolâtrie qui règne dans la famille. Sépare-moi de l'idolâtrie dans ma famille. Dans la famille de mon père et de ma mère. In the family of my father and my mother. Sépare-moi, sépare-moi. Sépare-moi, sépare-moi. Merci Seigneur Jésus. Thank you Lord Jesus. Amen. Amen.